All right. Hello, class. Hello, teacher. Hello, hello. How are you today? Good. Good. Good okay. Nice, nice to have you back. Let me see. All right, let me check on this one. But I'm ready. So I'm checking the WhatsApp. You see, no veo. Good afternoon, teacher. So, hi, class. Good afternoon. Okay, I'm ready. I'm fully ready to start with this class. Eh, quiero informarle que estaré no más de oyente como quizás por media hora. All right, Gabriela, thank you so much for letting me know. Okay, bueno. there we go. Vamos a esperar un minutito más, un extra minuto para que sus compañeros se unan, right? Today is Tuesday and we are going to have a new class, a new topic and a new unit. We have already covered Unit number one, the topics from unit number one. Unit number two, it was over yesterday. In today's class, we are going to start unit number three, right? It means that from today, Tuesday, up to next week, Monday or Tuesday, we are going to finish with unit number three. It means that we will we only missing unit number four and that's it ya nos queda bien poco del curso okay unit three and unit four vamos a revisar entonces qué tenemos para ahora pero sí todavía veo bien poquitos en la clase y sí démosles mejor eh, unos minutos porque si no después nos toca repetir cierta información Si quieren, si gustan, revisemos la plataforma. ¿Qué tal van en la plataforma? Con la sección número 2, unidad 2, mejor dicho. Here we go. Mientras se unen sus compañeros, por lo menos la mitad, unos 15 que tengamos ya listos. Y nos movemos. There we go. So let me take you to the platform right now. And I'm going to show you the exercises that we need to complete. So this is your group. All right, let me see. Okay. As you may see, we are supposed to have unit number two from homework number six up to homework number 10 ready okay because we were covering this information ya vamos a dar casi inicio a la section in unit number three remember estamos pendientes bueno in my case i ask you to go and complete the midterm exam okay section number two you also have the exercises from the midterm exam. But if you notice, if you were curious, this is like um, the review of previous exercises. El midterm exam es un repaso de lo que ya hicimos. ¿sí? Entonces, por eso no lo completamos, porque ya habíamos completado las tareas anteriores. ¿Ok? It means that unit number three. Vean la, la tres. En esta tenemos asignadas one, two, three, four, five. Son cinco tareas para nuestra unidad número tres. Vamos a dar inicio en esta clase con uno de los temas que va a servir para completar la homework number 11. 
In this case, probably you will be able to complete this one as well. Creería que también ese nos va a servir mucho la información de ahora. This one as well. También esta. And that's it. Entonces, después de la clase, vayan, revisen el contenido que tenemos en la sección 3. Porque sí, vamos a ser capaces de completar. Ok. That's it. Así va nuestro progreso en la plataforma. Hasta ahorita necesitamos el midterm exam de la sección número 2. Claro, si pueden avanzar un poquito más a la sección número 3 o sección número 4, that will be wonderful. All right, está la revisión de la plataforma. Ok, ya somos 10. Perfecto, demos inicio ya con los que están en la clase. Let me ask you, if you remember, yesterday we couldn't finish the activity that we were planning to finish because of time, right? We were expressing, in this case, the obligations that you need to accomplish at your workplace. ¿Cuáles son sus obligaciones? ¿Qué hacen en su lugar de trabajo? Vamos a primero a escucharlos, luego escribimos si gustan. Give me some examples about the obligations that we need to accomplish at our workplaces. Ok, los escucho. Go ahead, please. At least one or two examples. What do you do? What are the activities that you do? The obligations. Using must, need to, and have to. Do I have volunteers? No volunteers? Yes. Vaya, deme un ejemplo. Vamos, empecemos ya la clase. Empecemos calentando, practicando ya. Go, please. Mm -hmm. Vaya, voy a dar un ejemplo yo. Vamos a ver si me quedó bien. That's all right. Eh, dice así. This week I need to meet my work goal. Okay, I need to. That's all right. You need to. Perfect. All right, let's do something, Henry. Give me a second example if you have it. And then you are going to pick one of your classmates. Usted elige quien sigue. ¿Sí? Todos listos con su información. Vamos, Henry, give me another example. Uh, Paulina. <laughs> Primero me da un ejemplo extra, Henry, and then Paulina, she's ah. going to give you an extra one. All right? And then okay. we're going to do it. Yeah, please. Another uh, one. Another one is this week I need to bring food to work. I need to. Perfect. Paulina, give me one example using must. I must not use my cell phone in my work. That's all right. Paulina, give me an example using need to. I don't need to eat my work plate every day. That's all right. I really like that one. Paulina, who is going to participate now? Look for a classmate. Amen. Anastonia. Let me see if Sonia is already in the class. Sonia, Sonia, there she is. A very smiley girl. Muy sonriente. Sonia, can you give me an example of your obligations using have to? Sonia está de oyente, teacher. It was Sonia. It was you. All right. Uh -huh. Vamos a ver. You can pick another one. Uh, uh, Walter. Go ahead, please, Walter. Right. Using need to. One or two. One using need to and one using have to. Have to. You say. Every day I must to clean the machine at my workplace. I must 
to clean, I must clean only. A boy using to. I must clean. I must clean. Exactly. The machine at my workplace. That's right. The other example, please. Eh, una obligación para, para mecánicos. Dice, okay. all mechanic they must do wear a very eh, short at my workplace. All right. You know what I'm noticing. Creo que estoy notando que el must, le estamos agregando la partícula to, but not really. If you are going to use must, what you need to have next to, it's a verb, okay? In this case, in the based form. Ya va conjugado. Entonces, el verbo que le sigue a must tiene que ir, por ejemplo, sleep, talk, drive, eat. We are not going to use to eat, to sleep. We must eat. We must sleep. Okay? That is going to be the way in which we are going to express this. Okay, Walter? But great examples about your obligations. Walter, who is going to participate now? Who's next? Um, Karen. Karen, where's Karen? Karen, Karen, Karen. Where is she? I cannot see her. No la veo. Oh, probably because of the cameras, right? Where is Karen? Let me look for her. Ahí está. Ya la vi. Sí, ya la ya la identifique, Karen. Give me one ex at least one example, please. Karen Castillo. ¿Cómo dijo? Give me one example, please. Un ejemplo. Yes, of your obligations. Mm -hmm. I said every Father's Day. Okay, is that an obligation? Es la obligación, ha. Eh, the sweet I need to re review my work. No, my work, uh -huh, before the work day. Okay, this week I need to review my work. My work before the work day. All right, I really like that one. Great job, Karen. No sé cómo me escucha en clase. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha cortado? Porque veo que mi señal sí está bien inestable. Probablemente va a llover por acá. ¿Cómo me escuchan? I listen go. Por rato se escucha bien y después entre cortado. Right. Igual aquí, igual aquí en Zacate está así en oscuro. Está fallando bastante la señal. Ok, let me try. Vamos a probar tal vez con cámara apagada. No me da tanto ese problema, you know. I'm going to check on the connection. Vamos a revisar conexión. All right, class. Vale. Solo demos un ejemplo más. If you see. Ok. We were supposed to finish with this exercise. Yesterday. Este era, mira. I don't remember the page, but this was the, the exercise. From your, from your book, okay? When are you going mm -hmm. to do that? What time, where mm -hmm. are you going to do the activity? Okay, write activities you have to do or need to do in your job, okay? And you were supposed to ask your classmates and write activities you have to or need to do. All right? Tenemos aquí un ejemplo, just a single example. Do you know what? Let me take you to your English book. Mejor vámonos al libro de una sola vez para completar acá. Here we go. Por lo menos una más. Aquí está. Miren clase. Give me an example, another example. What do you need to do? What do you have to do? 
or what you must do at your workplace. Dejemos uno más para dejar completo nuestro libro. Los escucho. Give me an example, please. I. I must. I must. Wear, wear, wear ear earplugs. Earplugs. Ear, earplugs. My workplace every day. All right. I really like this one at my workplace. Every day. Every day. Okay. That's it. I must wear. I must wear earplugs at my workplace every day. Y así queda la redacción. Ya tenemos un ejemplo con need to, uno con must. Agreguemos uno con have to para que queden los tres en nuestro libro. I have to. What do you have to do? I have to clean my work. My I really like that routine. one. I like to, to hear about those examples. I have to clean my workplace. My. Oh, let's be specific. My machine. Okay. Before. Let's say I leave my workplace. Right? This is like something that we are telling ourselves. Yeah. Tell me now. I'm listening. Tell me. Porque en how to y I need to y en must no lleva to. Must, this is the structure that we need to follow. Must. Seguido por un verbo conjugado. Le llamamos. Ya está conjugado. Oh. Right? Must. Sin embargo, con need to, need to es la expresión completa. No solo es need, no es un verbo. Recuerden que es un verbo modal. Y el verbo modal está uh -huh. compuesto de need más la expresión to. ¿Sí? Need to. Y aquí, have to. Todo esto es el verbo modal, el have to. Porque have, sin el to, es un verbo de pertenencia. Have to es un verbo también modal, pero expresa obligación. Right? That is the difference. Okay. Thank Need. you. Entonces, solo si, si no llevan el tú, son verbos normales, así como. Exacto. Como usted, Cambia el significado. El need. Este es bien similar. Si yo solo ocupo need como verbo, expresa una necesidad. Pero no necesariamente obligatoria. Si ya le agrego el to, it is going to express an obligation, right? And that's it. Por eso es que le llevan el to, porque es parte del verbo modal. Must, it doesn't need to have it. Ya es así el verbo modal must y no tiene un extra, un agregado, ¿ok? Ok, thank you, that's teacher. Today, you're welcome. Great questions. Class. This topic is going to be over. Unit number two, it's over. In the case that you have questions about this topic, you can bring those questions to the class, all right? But we are going to make sure to continue with a different topic right now. As you may remember, we have been talking about the use of the simple present. Hemos hablado del simple present dos semanas. Affirmative, negative, and interrogative. Vamos a comparar entonces una nueva estructura. In this case, we are going to talk about the present. But in this case, about the present continuous. Vean el spelling de la palabra. C O N T I N U O U S. Recuerden esa terminación. Continuous. U O U S. Como beautiful. 
similar, right? Like the adjective beautiful. But in this case, yes, you owe you. Continuous. Probably we can find the same topic by using different expressions. The present progressive. Pero en sí hay una diferencia. Is this, yes, tell me. Is this with the e, I and G? It's with the I and G. Exactly. So the present continues. Let's okay. write that information. As you may this see. This is present. It's interesting, you know, and it's very easy to use. I might say that you already know this structure, that we will only be practicing with different examples, right? Entonces, ¿cuál es el present okay. continuous? Demos una definición de present continuous. As you may see, we are not Activ going to talk about activities that are happening in this moment. No lo vamos a usar para expresar qué está pasando ahorita. Not really. Vean bien las palabras claves. We are going to use the present continuous to talk about future events. Um, es la misma estructura con ING en los dos, pero una me sirve para hablar de planes en el futuro. La otra me sirve para expresar que está pasando justo en el momento en que yo hablo. Right? Okay. Future events. Okay. Future events. Hay una palabra clave para el present continuous. Is this one. Look, planned events. Esto es lo que quiero que recuerden. Cuando yo digo eventos futuros, son eventos o actividades que ya están planeados, planificados. No es nada al azar, algo que va a ocurrir probablemente, not really, whenever we talk about planned events. For activity, right? No olviden eso que se lo voy a volver a consultar. Planned event. If we go to the book, there we are going to find the first exercise. Vámonos al libro. Unidad número tres. This is going to be the beginning of unit number three. Acá está, miren, page number 30. Si se fijan, vamos a... Bueno, voy a hacer algo rapidito. Vaya. Vamos a dar inicio con la unidad número 3. Page number 30. As you may see, we are going to have a question. Pongamos una de nuestras preguntas al inicio para ver cómo respondemos. Let's start with number one. Class, if you think about your workplace, piensen en su lugar de trabajo. Who, who is the one who schedules the events at your workplace? Primera pregunta, who schedules? Do you remember the meaning of schedule? What is this class? What is the meaning of this verb? Schedule, schedule. Como agendar, organizar. Exactly. Programar. Programar, agendar, organizar. Esos son sinónimos, ¿ok? To program, to schedule, to plan the activities. ¿Quién les programa sus obligaciones probablemente? Sus My actividades boss. diarias. Your boss? My boss. Is it human resources probably or your supervisor? Your boss, you said. No, human, human resources. Or probably your boss, some activities, probably sí. human resources, supervisor. some other activities, supervisor. right? And your supervisor, another group of activities, right? Si nos vamos de lo mayor, ¿quién manda? ¿Quién es el mayor en la empresa? Probablemente su jefe, él da indicaciones. Para todo el personal, probablemente incluyendo human resources, 
y todo, los supervisores y todo el equipo. ¿Ok? Quien manda en la compañía o quien dirige, grupo más pequeño de personas que dirigen, sería Human Resources. Ellos programan capacitaciones, actividades que probablemente sirven para reforzar información que ellos ya compartieron, manuales, actualizaciones, ¿verdad? Yeah, Human Resources. And if you go eh, to, in this case, to a more detailed activities, probably they may come from your supervisor, right? Su supervisor es el más directo, el jefe más directo. Ok, pregunto nuevamente y me responden. Who schedules the events at your work weeks class? Give me the response. Mm -hmm. Who has scheduled the events at your work break? ¿Quién? ¿Quién los programa? Who's the one? Ya les di tres opciones. Deben la que ustedes consideran. The engineer. All right. Interesting, Antonio. Supervisor. Your supervisor, all right. The supervisor. Who else? Supervisor, teacher. Your supervisor as well. Supervisor. Okay, your supervisor. ¿Y con qué frecuencia lo hace? How often does your boss or, or the engineer or the supervisor programs the activities? ¿Qué tan seguido lo hace? How often? Every day. Every day. Really? You don't have like a schedule or a group of organized activities. No, no tienen algo mensual que seguir. Algo semanal, ¿no? Is it daily? No. No. It's daily. It's every day. It's daily. Every day. Work goal is daily. It's daily. For me, it's every day. Every day. So, why is it every day? Is it because you have like a routine that is fixed and probably it doesn't change? Regularly, every day I every day I receive a uh, indication. Oh, right, interesting. So it means that you have meetings every day, or you receive those instructions in your email, or how do you receive those instructions? No, no. Every, no. Every morning, re receive indication for the week. All right. Every morning or Monday. every Monday? Every Monday. No, every Monday. Every, every Monday, Monday morning. No, so, Monday. So, Monday morning in the morning, right? Uh -huh. Yes. Right. So, every Monday morning, you receive instructions of the activities that you're going to do from Monday to Saturday or to Friday, probably, yeah? Sí, hoy sí ya me queda claro. Bien. All right, entonces los Monday. Ahí recibimos indicación. ¿Qué día es ahora? What day is today? Should I use? Tuesday, yes, right? Yes, sí. Significa que ya tienen idea de sus actividades de esta semana. ¿Ya? Yes? No. No? <laughs> Yes, I don't know. No, yes. no que los lunes yes. reciba, pues. No, los tíos te dicen. Es que, o ya no, ya se le olvidó. Es que, Did you forget? Me not. Es una planta muy flexible, por eso cambian las, las, indica las indicaciones. Oh, really? Vaya, dejemos claro eso porque si no, no podemos avanzar. Hay algunos que las reciben every day. Por every... ejemplo, yes, right. sí, dicho, every day is an indication for supervisor. Ok, interesting, every day. Entonces no hay actividades planificadas para futuro. Mm, interesting. Entre más, entre más alto rango es, es como que más saben a futuro, en, pero entre más, menos, como, menos sabe uno qué es lo que va a hacer. Really? Pero, Richard, y, eh, ¿y eso para ustedes les afecta eh, o es positivo? Pues, Déjenme entenderles. Yes. Richard, eh, 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 Mario, yes. 
En, en mi caso, el, el jefe es, por lo general, el día el lunes, solo me, me dice de que, que voy, qué trabajo voy a tener durante toda la semana. El resto de la semana, <coughs> casi solo es el, el, mi supervisor solo pero está pendiente de que esté, se esté cumpliendo con las metas All nada más right. no, no, no me está exigiendo nada yo sé lo que tengo que hacer y por lo general work, bro. <ríe> casi, wow. casi no tenemos ese contacto con ella interesting qué bonito trabajar así qué bonito <ríe> that you know no, what you need to do mm -hmm. yes, nunca estoy recibiendo indicaciones de ella Wow, that's amazing. Pásame su jefe, pásame su jefe, Mario. Sí. Es un buen trabajador. Es por eso que son buenos trabajadores todos, yes. You know, I in my case, work. yeah, tal vez varía, ¿verdad? De empresa en empresa, porque en mi caso, in my case, a mí sí eh, me toca coordinar, soy coordinadora también, tengo un grupo de, de personal, ¿verdad? A mi cargo, en in my case, I give instructions, I give instructions on Saturdays mornings. Desde el sábado en la mañana yo ya dejo indicado que se va a hacer from Monday to Friday. And that's it. And the same, como dice Mario, cada quien ya sabe que debe hacer. Y no se le recuerda, that's it. But on Friday afternoon, I make sure that all the planned activities that these people were supposed to do those activities are done. Y ahora me aseguro que quede todo hecho. Si no está hecho, se les acumula para sábado. Imagínense sacar el trabajo de una semana en una mañana de sábado. That's horrible. Muchas veces son muchas actividades, right? Pero por eso cada quien lleva su ritmo para que el viernes en la tarde todo esté over, right? But it's very interesting. Me encanta que si trabajen. Si termino el jueves, no voy, no voy a trabajar el viernes. No, claro, van a trabajar, pero eh, probablemente relax. adelantando. Sería bueno cosas, no trabajar Cosas viernes. de la siguiente semana. Right. No, but it's quite easy. It's quite easy, you know. Es un trabajo muy flexible que a mí me, de, me permite muchas veces trabajar desde casa. Todo el día si yo quiero. But I prefer to go. You. Yo prefiero ir, ¿saben? Prefiero ir. Sí. Yes, tell me. Yes. Can I work with you? Yeah, sure. Why not? Come and work with me. Trabajen conmigo, no hay problema. It's very interesting, you know. Al inicio es difícil ser jefe, pero yo no lo tomo como jefe, sino como una compañera de trabajo más, ¿ok? That's really nice what I do. Interesante. Lo que hago me gusta mucho. That's it. También amo esto, trabajar como maestra. It's amazing. You love you know? teach. I love teaching. It's, it's amazing what I do. Right? Vaya. ¿Por qué quiero que entiendan qué es lo que hacen? Porque esa es nuestra meta. Right? Que ustedes expresen sobre su información. Siempre doy ejemplos de otras personas, otros ejemplos, otros contextos. But at the end, I need you to concentrate on the activities that you do on the information that corresponds to uh, the activity that you develop every day, right? Esa es nuestra meta siempre. Vale. Interesting. Qué buena información la que me dieron. Conversations. We have Peter and Henry. If you see, they are having a conversation and I'm going to show you some of the activities that they are going to do or that they are planning to do. Empecemos con esto. ¿Qué tiene que hacer Julie? Y ya vamos a averiguar quién es Julie. Julie is attending the conference. Julie is attending. I am presenting, in this case, otra actividad. Dice Peter, I am informing, ¿ok? Vean la estructura que usamos, el ING, ING. Pero ya vamos a entrar a esa explicación. Listen to the conversation that I'm going to read, and then you are going to practice. Right, here we go. 
Yes, tell me the name. Y donde dice who is repres representing. Yes. Esa no, no entra entre las palabras que está subrayando. Yeah, but that is an interrogative. Ahorita solo subrayé las afirmativas. Para que vayamos en orden. Afirmativa, negativa, interrogativa. Ok, but yeah, that's all right. Eh? Muy buena observadora, Denise. Excellent job. In this case. Peter, hello, Henry. Henry, I have question. Who is representing, repre, representing or representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. <clears throat> so, I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentations for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector the new account. Sounds great. So I am informing the committee about it. ¿Qué están hablando? Si se fijan, hay una sí. actividad en especial. ¿Qué va a pasar en unos pocos días en esta conversación? Una conferencia. ¿Quién va a representar? The yearly conference. conference. ¿Quién va a representar a la compañía? La conferencia, conferencia anual. anual. Conferencia anual. ¿Quién será entonces? ¿Será Judy o mencionaban ahí a María? It's Judy. It's Judy, ok. Dice, ¿quién va a representar? La representa María a la compañía, sí. pero ¿qué pasa con Judy? Julia acompaña. She's joining. She's attending the conference too. También Julie va. Ok. But if Julie is attending, ¿quién será Julie entonces? Analicemos quién es Julie. Pero si Julie asiste, who is delivering the presentations? ¿Quién va a entregar las presentaciones al CEO? ¿Saben qué es el CEO o el CEO? CEO. Jurado. Not really, not really. ¿Quién es el CEO? ¿A quién le llamo CEO? ¿Qué significa CEO? El jefe de jefe. <laughs> ah, ok, pero hay una forma de llamarlo. Yo sé que es un jefe. Manager. Mm -hmm. It's um, like the owner. Muchas veces se le llama el chief. Chief executive officer, creo que es. CEO, mm -hmm. chief. Yeah, executive officer. Es como el top, el que tiene la posición más alta en la compañía o en la organización muchas veces. El jefe. Muchas veces el fundador de una compañía. ¿Ok? O aquella persona que es socio directo. La mano derecha del creador, fundador de la compañía. Ese es un CEO, CEO. Right? No puede ser un supervisor, sino un jefe. Los altos mandatarios. Ok, entonces, jefe if Julie jefe. is attending, el jefe de jefe, who is delivering the presentations for the CEO next week? Ok, Julie muchas veces creería yo que es la que se encarga de hacer eso. Pero si Julie se va de la compañía, ¿quién presenta la información en la compañía? Henry. Henry is going to present including Hector, the information about the new account. Van a presentar en este caso información sobre el nuevo personal, un nuevo contador de new account. Right? Okay? And that's it. Le informaré al comité de esto, o sea, de los cambios que se van a presentar. ¿Por qué? Porque María y Julie, quien es que se encarga de hacer esa actividad, fuera de la oficina o del trabajo en the company yearly conference, right? De eso se trata la conversation. Questions about pronunciation. Yes. ¿Qué palabras necesitamos reforzar? Vamos, los escucho. ¿O okay, qué palabras no conocen? Yes. 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 
Guess. Guess. Yes. Guess what? Esta. Yes. Okay. Guess, mm. guess it's a verb. Guess es un verbo. Guess. ¿Qué será el verbo guess? Adivinar. 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 Guess what? Entonces, si le agregamos el what, adivina. Pasa, adivina así. qué adivina qué adivina qué ¿Qué es what adivina qué yo yo seré o yo soy I am qué otra palabra no conocen guess what ya aprendimos esta el CEO era vocabulario nuevo which which other esta ya la sabían, me imagino. De accounting. Sí, sí, Salía en el no módulo contador. anterior. En el módulo anterior contador. nos presentaba quienes trabajan en la empresa. Managers, supervisors, human resources, and the accountant. Accountant o accountant. Right? Committee. ¿Sabían esta? Committee. Committee. Interesante palabra. Tiene la letra M, la T y la E. The best. The best. Exactly. It's very interesting. El comité. ¿Qué es un comité? So, It's a group of people, right? Un grupo de personas. Muchas veces que representan a ¿eh? un grupo más grupo. grande de personas. Un comité. Es una organización. Comité. All right. Okay, let me read the conversation again so you can listen because you're going to practice with the help of your partners, right? Okay, here we go. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is. But Julie is attending the conference this year too. So, I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentations for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Okay, me llama la atención también esto. Miren acá, el uso de so. Sí, ven por acá el so. Y aquí está otra vez, so. ¿Qué significa entonces? So. What is that? Si se fijan, es un, es un conector muchas veces, ¿verdad? So, entonces. 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 ¿sí? Conecta una idea con otra. So, entonces. Interesante. Pero si hacemos una combinación... Ya no significa entonces. ¿Cómo estás ahora? Y muchos dicen. So, so. so. Entonces, entonces. Not really. ¿Qué significa en Más ese menos. contexto? <risa> Más o menos. Más o menos. Imagínense cómo varía el inglés. Es muy, muy complejo a veces. So, so. So. Incluso la entonación nos indica que enlaza a otra idea. All right. Interesting information. Clase. Les voy a enviar esta picture. Let me send this picture. Eh, sí, lo voy a enviar en parejas, ¿ok? Ok, teacher. Yeah, in pairs. So you can practice with the help of your classmates. All right. Let me send this picture. Pasar nuestra primera actividad. Before we explain. Y el, y el trabalengua. Eh, right. Probably tomorrow. Not today. I didn't bring one today. Cuando hay demasiada información que presentar, I don't bring those to the class. Yeah, because... but... yes. Not really. I haven't. After this activity, <clears throat> right? Después de la actividad. You will have five minutes to practice. Please, listen carefully to your classmates if you need to make corrections. Escuchen el uso de need to. If you need to make corrections just do it right but in a very polite way sean amables para corregir y ayudar a sus compañeros 
Vamos con Okay, teacher. parejas. Ya, yeah, si no sé, me van a, a resentir los compañeros. A ver, grupos. Vamos a tratar de trabajar en parejas. Vamos, clase. Go. Speaking practice right now. There we have it. All right. Teacher. Yes, Fatima. Or oh, who said teacher? Fatima, right? Yes, tell me. No, Sí, I can hear you. Okay. Fíjese que tengo problemas con porque aquí acá no hay luz y ya se me va a apagar el teléfono. Eh, y está y lejos está de su lloviendo. casa. Está lejos de su casa. Es, es, no, estoy en mi casa, pero no hay luz. Me oh, ay sí, entiendo. Fátima es comprensible, sí. Puse en el teléfono, pero a cada rato me estoy saliendo porque bueno, es muy mal la señal sí, del teléfono. Sí, le, le entiendo. Me imagino que le van a escribir para consultarle, ¿verdad? Pero con su caso vamos muy sí. bien con la asistencia. Hasta hoy llevamos una asistencia muy, muy buena. Entonces, sí, si no puede seguir en la clase por esos motivos, eh, no hay problema. La clase va a quedar grabada. Sí. Y esperemos de que... Ah, pues, ah, que se me apague, pero por si ya no me ve, pues, que se me apague. All right, Fátima. Ahorita le pongo igual la asistencia antes de que se nos... Se sí, nos chill. Thank yes. You. All right, yes, Ani. Eh, por unirme a la sala 8, me sacó la aplicación. Really? Oh, no. Vale, entonces, Denis ¿qué es acá? No se preocupe. ¿Quién está ahí? Este, por cualquier cosa también que aquí está empezando a llover, no sé si es por eso la conexión. Probably right, probablemente. Vale, no se preocupe. Gracias, Denise, por informarme. Voy a repasar yo sola aquí. All right, do it, please. Let me see. Sala 5. Veamos acá. In the company. In the yearly conference. Hey, Peter. Well, Maria is but Julie is attending the conference this year too. So I see, but is Julie is attending. Who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Second grade. So, I am informing the committee about it. Como dijiste esa última, la de, la de son grid. Son Son grid. Okay, let me help you. Sounds great. Sounds, Sounds great. great. Sounds great. That's all right. Sounds great. Sí, la de la primerita donde dice Hello, Harry. How, 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 ¿Cómo es que Question. 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 Ajá, muy bien, Sonia. Question. 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 Gracias por la PL. That's perfect. Vaya, <laughs> sigan repasando hasta que se acabe el tiempo. Keep on practicing. Okay. Gracias. Empezás, Paulina, o yo. Did you finish the practice? Remember that we're practicing the conversation. No, falta mucho, creo. Uh -huh. Yes, take advantage of time. It's difficult. What is it difficult? ¿Necesitan ayuda en pronunciación? Just let me know, please. 
Yo les ayudo, don't worry. Me, please. Vaya. Quiero escucharlos primero. Después I, se hemos corregido. Ahí está, ahí pide. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So. I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I am a press. I am presenting with Hector, the new accountant. Sound great. So I am forming the, how do you say teacher? Community or com, com, committee about it. Committee, committee, committee. Uh, committee about it, about it. About it, yes. That's all right. Okay, one more time. Cambio en roles, los escucho. Hello, Hello Henry. Henry. I have a question. Who is representing? Ah, the rep representing. 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 Hello, Henry. I have a question. Who is representing? <laughs> ah, it's como re, re, representing. Representing the company in the yearly conference. All right. Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too, so. I see, but if Julie is attending, who is delivering the present the presentation for the CEO next week? Guess what? I am, I am representing with Hector, the new accountant. <laughs> Okay. So great. So I am informing informing the committee about it. Vaya. Veo que esta la entonación nos cuesta un poquito. Re representing. Presenting. Presenting. Ajá, re presenting, presenting y esta. Lleva algún acento. De entonación más que todo, ajá. Eh, el estrés, stress. Pero en qué, en qué parte lleva como... No, en repres... Re, en repres la primera, en re. En la primera sílaba. Re, re representing. 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 Y en la... En presenting... No lleva mayor entonación. Presenting. Representing. Presenting. Como Present. en la primera y la última. Lleva un poquito de elevación. Probably, right? Yes. Representing. Presenting. And great. Great. That's right. it. Serían las, las últimas correcciones que haría. Right. Great, Great job. Great. Great. Right. Otra right. vez repásenla hasta que se acabe el tiempo. Quedan dos minutos. Two extra minutes so you can practice. There we go. Okay. Que se sientan como invitados. Um, hello. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hi, Peter. Well, Mary is, but Julie is attending the conference this year, too. So, I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I informing the committee about it. Yes. All right. Yeah, you see a little correction. Great. Okay. Sounds great. Great. Sound, great. Sound, sound sounds great. great. Acuérdense que va en esa sí plural. Sound. Bueno, no es plural, sino la tercera sounds, persona. Sounds great. Right. Mm -hmm. Sounds great. Mm -hmm. 
Muy bien, es una tercera persona, okay. el verbo en tercera persona. Sounds. Por eso es que necesito Sounds pronunciar. Great. Sounds great. Sounds great. Yes. Uh, yeah. Que suena la... Representing. Ah. Representing. Okay. Oh, representing. Veo que les esa también. Primero tenemos re presenting. Mm -hmm. Y en la última re línea de Henry solo existe presenting. Dos veces este es el verbo. Representing. Presenting. Representing. Presenting. O incluso ah. lo dicen representing. Representing, representing, representing. Pero ese es como cuando lo pronuncian muy rápido, tiene esa tendencia a sonar así: presenting, representing, representing, representing. Okay. Oh, okay. That's a left Vaya, sigan, quiero escuchar ahora a quién, quién era. Vamos, le, eh, Leo. Inicio, Henry. Hello, Ahí Henry. Está. Ajá, te... Bueno. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Okay. Representing. 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 Muy bien. Okay. Representing. representing. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year, too. So. I see. But if Julie, Julie is attending, who is delivering the representation for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So, I am inform informing the committee about it. Committee about it. Mm. Ahí está Leonel también. Pongámoslo. <laughs> que le dé Leonel y Fátima. Vaya. Vamos, Hola. Leonel y Fátima. I guess Fatima is having issues. Creo que Fatima le está fallando el internet connection. But no, sí, no, se desconecta, no, exactly. Se desconecta. So, so Henry or Mario, Henry. ayúdenme a, a Edwin para yo poder escucharlo. Ok. Vaya, Henry. Okay. Dale pues, Leonel. Hello. Hello, Henry. I have a question. Who is the president? The company in the yearly conference. Hey Peter, well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. All right. You know, the la, la misma palabra, la misma palabra representing, representing. Otra vez, Leo. Vaya, no hay problema, Mario. Vaya, Mario, vaya, no hay problema. Representing, representing. Es que no es re, sino que es re. Re, re. Represent. Pero fíjense que no es ese el problema, sino la entonación que le dan. Como que suben la entonación en la sílaba que no corresponde. Represent. Ese es re, re. Luego baja la entonación. Represent. 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 Viene de la palabra present. Presenting. Presenting. Representing. Right? Ok, vaya. Vamos a irnos ya a la sala principal. Time is over. Justo a las 7 los iba a sacar de sala. Let's go back. Ok, let me bring you back.
Okay, I'm going to be checking the attendance list right now. Revisemos la asistencia. Here we go. Before we practice. All right, creo que ya todos regresaron, ¿verdad? Let me check on that one. Hoy sí creo que vamos a tener varios ausentes en la English class, pero hasta hoy es una asistencia muy completa de este grupo. Muy constante. Wow. Let me see what we have here. Today is... Vaya, practiquemos el tema de ayer. What is today's date? Deme la fecha in English. How to express the date in English. What day is today? It's a Monday. Tuesday. Tuesday. On Tuesday. Tuesday. Thirteen. Thirty. 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 John. Thirty. 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 On December 8th. Ah, ese era un buen ejemplo. Today is yeah. Tuesday, June 13th. Si no escucho eso, sigue siendo un número cardinal. 13. Yo quiero escuchar un ordinal. Ok. Do not forget to pronounce it correctly. Let me see. Aquí estamos Tuesday. Is Ana Consuelo Amaya in the class today? Present teacher. Excellent. Brian Alexis Ramirez. Present teacher. All right, Brian. Karen Beatriz Castillo. Present. Excellent, Karen. Denise Nadina Enriquez. Mm -hmm. Denise, she's right there. I can see her. Edwin Leonel Flores. Presente. All right, excellent. Fátima Maricela Flores. She is, or she was in the class as well. Gabriela Margarita Vázquez. Present teacher. All right, excellent, Gaby. Henry Luis Castro. Present, Mrs. All right, Henry. Jose Antonio Ramos. Present. All right, Antonio. Jose Edwin Valle Franco. Present. All right, Franco. Excellent. Kevin Stanley Ayala. Where's Kevin? Kevin, Kevin, where are you? Okay. Mario Arnoldo Salazar. Present teacher. All right, Mario, excellent. Paulino teacher, Olimpia. teacher, creo que Denise me comenta ella que casi siempre cuando sale de la, que nos regresamos a la sala principal, siempre la saca, me imagino que está intentando ingresar de nuevo. Porque Probably no right. Estaba, pero, sí, pero sí está en la clase. Ya, yeah, la acabo de ver en una sala, es cierto, por eso, bueno, cuando, pero sí, ya pero le puse ahí. Le pasa eso. Ok. Y Kevin Stanley, pero de qué estaba acá, Kevin allá. No, if I'm not mistaken, he was here. Ahí me parece, teacher, pero no la escena. Vale, entonces dejémoslo así. <laughs> Paulina Olimpia Peña. Present. All right, Rafael Arturo Morales. Rafael. Ruth Benítez. ¿Me mencionó, teacher? Present, teacher. I did, Rafael, yes. Rafael Arturo Morales. Ok, thank you. <laughs> You're welcome. Ruth is right there. Sonia Guadalupe Santa María. Present, teacher. All right, Sonia. Walter Manuel Reyes. Present, teacher. Ok, excellent. And Yesenia Yamilet Portillo. Present, teacher. Muy bien, Yesenia. Y sí, la tenemos en clase. Un gusto tenerla. Sí. Entonces ahora solo Kevin. Kevin me aparece acá sin conex, sin responder la asistencia. Probablemente al final de la clase. Kevin, no. 
Right, ahí está Kevin. Denise, ahorita Denise, le actualizamos. Está, Denise. Don't you worry. Denise. Muy bien, ya Denise, ya tiene su asistencia. Don't worry. Thank you. Clase, hay una palabrita que les está costando pronunciar. No, no entiendo por qué, pero vámonos. Y fíjense que es colectivo. Una palabra colectiva que a todos les cuesta. Right. It's the same one. Representing. 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 La estaba buscando cómo pronunciarla, pero creo que van a quedar más confundidos. So, let's practice right here. We have Dele. re, re, re. Y yo escucho muchas veces re. Representing. No. Re, representing. Presenting or representing. Ambas son correctas. Representing. Presenting, dicen muchas veces. Representing. 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 A mí la que me cuenta es la que dice. Presenting. Otra vez se repite la tendencia de present. Presentation. Presentation. Y les cuesta también esta. Presenting. presenting. ¿Qué tiene el presente que nos cuesta, diga? Is presenting o presenting. Presenting, muy buena pronunciación, Antonio. Presenting. Re. Puede ser presenting en lugar de decir presenting. Represent. Present. Sí, le escribí bien. Yes. Bueno, todos present. ignoremos la T. Pobre T, no la vamos a pronunciar esta vez. Les cuesta pres. Presentation, present, como quedamos presented, present, presentation, presentation, y esta les cuesta también present, thing, presenting, present, presenting, mm. presenting, dicen algunos, presenting, ok, ahí está. Está bueno, presenting. El present les está costando. Oh, right. No vamos a reposarla nuevamente porque ya lo escuché a muchos. Hey, you're doing a great job. La pronunciación creo que no nos está dando mayor problema. Ok. Ejemplos del presente continuo. Julie is attending. Julie is attending. También se presenta dos veces el mismo ejemplo. I am presenting, presenting, I am informing, and those are the affirmative examples, right? Entonces, vamos a presentar como información extra complementaria. How are we going to express the future form in English? Ya saben cómo expresar el presente. Lo más común es el simple present, el presente simple para hablar de rutinas, ¿ok? ¿Cómo expreso el futuro? Así o me dice, ¿cuántas formas ven por acá? Identifiquemos cuántas. Tenemos esta, la que está en rojo, the one that we have on red. Will. Tenemos otra forma de expresar futuro, that is going to be this one, the one in blue. Be going to. We can even have the simple present to talk about future actions. We have another structure in the present. The present continues to talk about the future plans. Or we can also have this auxiliary or this modal verb, may or might, in order to talk about the future. Ok, resumamos entonces, tengo, ¿cuántos son? Dos modal verbs o verbos auxiliares que es el will y es el may, bueno tres son, en might, ¿sí? Puedo hablar del futuro con un verbo modal, puedo hablar del futuro Utilizando el presente simple y el presente, o el otro es continuous, right? Continuous. Okay. Puedo hablar también del futuro usando la estructura. Y esta es igual. Be 
plus going plus to. No es en sí el verbo to be conjugado en tres formas diferentes, sino literal el be going to. ¿Ok? Ahí está el resumen. Puedo expresar el futuro con verbos modales o con estructuras del presente. Simple present, present continuous, or be going to. Ok, so what is the difference? ¿Qué diferencias tienen? Porque al final solo vamos a enfocarnos en una sola, que es el present continuous, right? Ok, let me show you the differences. When are we going to use the auxiliary verb or the modal verb will? When we are going to make predictions. We think that something will happen, but we are not sure about this event. Probablemente va a llover más noche. It will rain later tonight. Si it decimos, is dark. Ajá, si decimos probablemente va a llover esta noche, ¿es algo 100% seguro o no? Y si... Aquí ya está lloviendo. Ah, entonces sí, probablemente sí, pero acá no, todavía no llueve. Puede ser que pase o no. Por eso es una prediction. Una predicción. He will be a good doctor. Él va a ser un buen doctor. ¿Y qué si no? ¿Y qué si es un mal doctor? No es nada seguro. I believe, ay, desde acá estamos dudando. I believe they will win this match. Yo creo que ellos van a ganar este partido. Pero probablemente no. Okay. Es una, eh, ¿cómo la llamaríamos? Un 50. Yo creo, 50. es un dudo qué. <risas> Yo creo, y entonces una predicción, por eso pensamos que algo va a pasar, no es algo seguro, el will. I will win the lottery. Me voy a ganar la lotería. ¿Y qué si no? Okay. I will go on vacation next week iré de vacaciones y, y si no, y si no me aprueban las vacaciones no va a pasar, por eso es una prediction right we are going to use will when we are going to make instant decisions tomamos decisiones justo en el momento nada planificado justo en el momento yo decido qué hacer Hey, we don't have sugar. I am making coffee, but we don't have sugar. I'll buy some sugar then. No tenemos azúcar. Ah, voy a ir a comprar. Ok, es una acción en el instante. No es nada planificado. Cuando hacen promesas. O lo opuesto. When you make refusals. I will help you, but I won't send you any money. Te voy a ayudar, estoy ofreciendo una promesa, pero no te voy a prestar dinero. Yes. Una, un refugio, una negación. ¿sí? Cuando hago ofertas, en el momento, I carry your bag. Te voy a cargar esta bolsa. Probablemente veo a alguien que necesita ayuda en el momento. Ay, mía. Una decisión. Look, this is an instant decision. Quiero hacer una sugerencia. Ok, nada planificado en el momento. Shall we eat out today? Deberíamos de salir a cenar ahora. Ok, en el momento están planificando una acción que va a pasar pronto. To make a request. Hago una solicitud. Hey, will you open the door, please? ¿Podrías o abrirías la puerta, por favor? Right? Will, yo lo llamaría como un verbo auxiliar para el futuro que no es nada seguro. ¿Ok? Y es algo bien, bien eh, inseguro. Right? Will. Be going to. When we are going to use be going to. This expression is Whenever you want to make predictions. Pero contrario a will, we see present evidence. ¿Sí? 
Wheel también lo ocupo para hacer predicciones, pero que no estoy seguro si va a pasar o no. Va a llover más noche. Si no pasa, no voy a ver resultados, evidencias, pero con Be Going To, sí se ven resultados, sí. Slow down, we are going to have an accident. Bájale la velocidad, reduce la velocidad, slow down. Vamos a tener un accidente. Look at the clouds. It's going to rain. Tengo evidencia, miren. Mira a las nubes. Las nubes están cargadas de agua. ¿Qué va a pasar? It's going to rain. Hay evidencia. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué otra eh, probabilidad sería? ¿Qué otro ejemplo? Por ejemplo, um, su mamá está cocinando. Your mom is cooking. She's making lasaña. Está preparando lasaña. Vi la evidencia. ¿Qué creen que va a pasar? That you are going to eat lasaña. Es algo que como ya vi la evidencia, va a pasar. ¿Sí? Con el uso de will. Es una predicción que probablemente pensamos que va a suceder. Esa es la diferencia entre will and going to. Look. Whenever we make decisions. Al igual que will, tomo decisiones, pero estas decisiones, si se fijan, son intencionales. No son en el momento, son planificadas. ¿Ok? Are you going to watch the game tonight? Es más intencional que will. ¿Ok? Vámonos con el present simple. El present simple también se puede ocupar. When are you going to use the present simple? Whenever we have time tabled events. ¿A qué creen que se refiere esa expresión? Time tabled events. ¿Qué se les ocurre? Yes. No sé. Timeable me suena como programable, algo así. Mm, ok, ok. ¿Qué más se les ocurre? Timetable. Eventos programados. ¿Programados? Ok. Entonces, si comparamos con will and going to, ¿será igual o un poco diferente? Timetable. Son diferentes porque esto... Vaya. ¿Cuál es la diferencia entonces? Cuando decimos time, aquí viene la palabra time, que se refiere a horarios. Timetabled, programados en base a horas, horarios. Uso de expresiones de tiempo. Por ejemplo, hora exacta, días. ¿Sí? Sé exactamente cuándo va a suceder el evento. He will be a good doctor. ¿Será que sé cuándo va a ser un buen doctor? No, ¿verdad? Solo sé que en un futuro, no. pero ¿cuándo va a pasar? No sé. Look at the clouds. It's going to rain. Va a llover. ¿Será que está indicando cuándo exactamente va a llover? No, ¿verdad? Pero con el presente simple. Somos más específicos. The train leaves. At four o'clock. Y algo interesante del present simple es que no ocupamos la estructura del ING. ¿Ok? Si no, son expresiones que se redactan con el presente simple. ¿Sí? Ahí incluye la tercera persona y que el verbo se tiene que cambiar con un S, ES al final. Con el presente simple. Por eso puede ser confuso que ocupemos el presente simple para expresar futuro. Pero sí, muchas de las oraciones hacen referencia a un futuro cercano. The train leaves at four o'clock. The exams start next week. Es un futuro muy cercano. No tan lejano como el uso de will e improbable. Okay? There we go. No le vamos a prestar tanta atención a todas las estructuras porque solo nos interesa una. Modal verb my 
may and might. ¿Ok? Cosas que probablemente van a pasar. ¿Sí? Al igual que el simple present, ocupo expresiones de tiempo. Por ejemplo, tomorrow, next week. Un futuro muy cercano. ¿Ok? Pero el que nos interesa es este. When are you going to use the present continuous? To talk about the future. When we have plans, arrangements that have been made. ¿Sí? ¿Se recuerdan que al inicio les dije eso? Recuerden esta información. El presente continuo para hablar del futuro lo vamos a ocupar solamente cuando las actividades, los planes ya han sido decididos o tomados desde antes de que esto suceda. ¿Yes? Es como que en el pasado tomé la decisión que va a suceder cuando en el presente y yo voy a expresarlo cuando esté sucediendo o en un futuro bien cercano, right? As you may see. Look at the examples that we have. ¿Qué ejemplos tienen acá? Ayúdenme a leer el número uno. Me aparece ahí Walter. Number one. I am flying the new, the new York tomorrow morning. All right. I am flying. Voy a volar en un avión, obviamente. ¿A dónde? To New York tomorrow morning. ¿Será que es algo que ya está planificado? Cuando alguien va a tomar un vuelo. Sí. O solo voy como el autobús, espero el avión y pago. Y me subo y me voy. No, ¿verdad? Oh, es algo muy, muy planificado. So, I am flying to New York tomorrow morning. No es nada al azar. ¿Sí? This is planned, planificado. Example number two. Let me see, Franco, léame el número dos y Ruth me ayuda con el tres, por favor. Vamos. I'm seeing, seeing, uh, I'm seeing the dentist at six. Ok. I am seeing the dentist at six. ¿Puedo llegar al dentista y solo pedir que me revisen? Revísenme, por favor. Yes or no? No, tiene que tener una cita. Una. Necesito una cita. ¿Cómo cuánto es el lapso de una cita a la otra con el dentista? En el seguro como dos años. Ok, chuchu. Sí, sí. <laughs> ya sin really? dientes, dicen. Do, dos años. Really? Chuchu. Sí, exactly. Una extracción de un diente en el seguro. No, se puede tomar mucho tiempo. Right? So, imagine es algo super mega reprogramado. Ok. No es nada la Sara. Number three, root. Le damos el tres. We are getting married next week. We are getting married next week. Nos vamos a casar la otra semana. O será también algo al azar. Ah, lo acabo de conocer. Nos vamos a casar la otra semana. Yes. ¿Será que se pasa? Not right. Tal vez. No. ¿Quién hace eso? Bueno, probablemente. Que se arrepienta. Not really, pero es un proceso. Para tomar una decisión de esas es un proceso, yo creería que un poco largo, ¿verdad? I don't know, no sé. A menos que les tome un par de meses conocer si me caso. Pero igual, es un, una planificación, un arrangement, acuerdo, arrangement, que ha sido hecho. Entonces, presente continuo. ¿Por qué lo ocupo entonces? ¿Y por qué le llamo presente? Porque si se fijan, cuando yo lo estoy expresando, es tiempo presente. Si es cierto que la acción va a suceder mañana en la mañana, pero cuando lo estoy diciendo yo? In the 
present. Ok. Vamos a tomar estos ejemplos. Y comparemos, comparemos con Will. I will fly to New York. ¿Qué dijimos con el will? Que es un plan que probablemente va a pasar. Es una I will fly to New York. Pongámosle someday, algún día. Nada planificado. Probablemente algún día. Nos den la visa y nos vayamos para New York. Que no creo que pase tan cerca, ¿verdad? Ah, pero si yo digo I am going to fly to New York capital New York tomorrow morning ¿Qué va a pasar? Es algo yo creería que un 99% seguro que si pasa algo, una tormenta o algo que nos permita volar, pero el plan ya estaba hecho, ¿sí? El resultado no nos interesa. sino es cuando yo lo expreso. En el presente yo estoy diciendo esto. I am going to fly. Voy a chequear la asistencia, le digo yo. I am going to check the attendance list. Porque es algo que yo estoy segura que sí va a suceder. Yes. We are going to continue tomorrow. Le digo, vamos a continuar mañana. Muchas veces hago esa expresión. We are going to continue tomorrow. ¿Por qué? Porque ya está planificado que nuestro curso continúa mañana. ¿Sí? Que okay, es una planificación. We are going to finish um, this exercise tomorrow. Vamos a terminar este ejercicio mañana. Estoy desde ya planificando que va a suceder en un futuro. Pero cuando lo expreso, in the present. All right? Sí, preguntas sobre lo que estamos hablando. Questions. Estamos comparando ahorita. We're making comparisons. Do you have questions? Si no, les envío esto ahorita. Simple present. In this case, to express future events. All right. Here we go. But did you get the picture? Did you go? Did you get it? Yeah. I guess, right? Yeah, I get it. You got it, you got it, you got it. Let me see. You What's going it. on? Okay. Okay, hoy sí, ya sabemos la estructura para hablar de cosas planificadas. ¿Qué va a pasar en un futuro? Y lo estoy expresando ahorita. All right. Ahora sí podemos hablar de affirmative, negative, and interrogative statements. Give me sus ejemplos. As you may see, I include this information that we can use the present continuous talk about future arrangements. Aquí va otra vez la información. What do we need to use in the affirmative form? Afirmativo, clase. ¿Qué vamos a ocupar? Am, um, is, is, or, are. ¿Y cómo se le llama is. esto? ¿Cómo se le llama esto? ¿Qué es esto? Este es el verbo to be. be. Entonces es el verbo to be. Más. ING. 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 Entonces, ayúdenme a redactar la fórmula que vamos a seguir. Pero lo voy a hacer aquí abajito. Just give me a moment. Podría mandar esa información al chat también, teacher. Sure. Right now. Ahorita los envío. Sí. Quiero ver. Okay, ahorita aquí está. Vaya, just right here. Here we go. Okay, hoy sí ya ven mi pantalla, ¿verdad? 
Do you see my screen? ¿Se ve pequeño o grande? ¿Cómo lo ven? Está bien. Está bien. Vale. Hagamos la fórmula. Revisemos cómo escribir entonces un plan para futuro usando afirmativas. Algo que va a pasar. ¿Qué va a pasar en los ejemplos? Revisemos. Number one. ¿Qué va a pasar en el ejemplo uno? I am... I'm having a party for my birthday. I am no having a party fiesta. for my birthday. Ya desde ya estoy planificando, guardando dinero. ¿Por qué? Because I am having a party for my birthday. ¿Qué más va a pasar? Example number two. My brother is staying home tonight. All right. My brother is staying home tonight. Vino de visita, se hizo tarde. Ya son las 7.30. ¿Qué va a pasar? My brother... Is staying home tonight. Se queda de visita, dormido. ¿Y qué va a pasar en la 3? What is going to happen? They're going on holiday next week. ¿Qué significa eso? They are going on holiday. ¿Se van de qué? De vacaciones. En un día festivo, un día feriado. Mm. They are going on holiday. Y tenemos holiday. No, ¿verdad? Porque cae sábado. Father's Day. Are we going on holiday this week? No. no. Pero de igual manera no iremos a trabajar sábado. No good. Interesting question. So I'm not going to have classes this Saturday. Yo sí tengo feriado. Oh, that's interesting. So I am going on holiday this Saturday. ¿Cómo redacto entonces? Mi... Mi oración afirmativa. ¿Qué tenemos por acá? El verbo verbo. Sujeto más. Sujeto más. Subject. Pongámoslo acá. Espero que me quepa. Tenemos el subject. Plus. Verbo to be. Más. ¿Qué le sigue? Not really. Sigue un verbo. Uh, y al verbo le agrego <laughs> ing plus most of the time we can have a complement en okay. period y un punto al final ok, revisemos las negativas que no va a pasar, tell me I am not doing anything this evening Ajá, uh -huh. I'm not doing anything this evening. ¿Qué no voy a hacer esta semana? Nada, no voy a hacer uh -huh. nada. I'm not doing anything this evening. O esta tarde, perdón. No voy a hacer nada esta tarde, ¿ok? He dicho, no voy a hacer nada. ¿Qué, qué más no va a pasar? She is reading her time. Imagine. There's no money, no tengo dinero, dicen so. ¿Qué va a pasar con ella? She isn't meeting her friends tomorrow. No va a reunirse con sus amigos mañana. ¿Y qué va a pasar con ellos? What is going to happen with them? We aren't going to school next week. Oh, we aren't going to school next week. ¿Por qué no vamos a ir a la escuela la próxima semana, clase? Free day. No, really. Que ya no vamos a la escuela. Vamos a ir al trabajo, eso sí. We are not going to school next week, but we are going to work. Right? Oh, that's mm. so sorry. Vacation, vacation time. Fórmula similar a la afirmativa, pero le agrego el qué. El not. Exactly. ¿En dónde va el not? Subject. Después de, yes. acá lo agregamos en grande, el not, plus verb, en ing form, plus a complement, okay. similar al sujeto, verbo to be, lo tenemos en el afirmativo, pero le agregamos el not, right, interrogativos, hagan esas tres preguntas, but let me find some classmates, a los que he visto calladitos, Yesenia, Ana Consuelo. And... ¿Quién más? En Franco, ayúdeme, Franco. Yesenia, number one. Ana, number two. En Franco, number three. 
read the question. Go ahead and read the question. Leerlo. Sí, solo leer. Don't you worry. Read. Okay. La primera pregunta. Mm -hmm. Are you? Ah, la, la pregunta. Ajá, lea la pregunta. Exactly, just read. Mm -hmm. I am having a party for my Friday. Sería esa, o la de abajo. Acá, acá, la primera de este grupo. Es, okay. uh, okay. Are you? Are you? Playing. ¿Cómo okay. se pronuncia? Playing. Are you, are you playing? Playing. Ba badminton. badminton. That is badminton. badminton. Tomorrow. All right, ni siquiera sabemos que es badminton. Es un deporte. Are you playing badminton tomorrow? Oh, look. Como es una pregunta que inicia con el verbo to be, se puede responder con yes and no. Are you playing badminton tomorrow? Yes, I am. No, I am not. Okay. Thank you, Yesenia. Siguiente. Número dos. Number two. What he doing? Next Monday. All right. Thank you, Anna. What's he doing next Monday? ¿Qué va a ser el próximo lunes? We don't know. Okay, no sabemos. Franco, go ahead with number three, please. Where are they going this weekend? All right. Where are they going this weekend? All right. Necesitamos información. Okay. Ahora vamos a... Revisar cierta información de las affirmative, negative, and interrogatives. Ah, but we're missing this one. Nos falta la estructura de pregunta. ¿Cómo la hago entonces? Look. Similar a la afirmativa, pero ¿en qué cambia entonces? Ya ven que la afirmativa es la base de las siguientes fórmulas. I'm going to switch. I'm going to switch in que? I'm going to place the verb to be at the to beginning. Be After that, I'm going to have the subject. Subject. Plus verb in ing form, plus complement. Y le agrego el question mark. Okay? Muy similar a la afirmativa. All right? Vaya. Ya le vamos a enviar esto. ¿Qué dijimos de el present continuous? Que es para hablar de eventos futuros que ya están planificados. ¿Qué bondad tiene el presente continuo? Que muchas veces soy específica de cuándo va a pasar el evento. Miren, tonight. Tenemos expresiones como next week. Muchas veces no. Por ejemplo, I am, o oh, sí, fíjense, fíjense que sí. I am having a party for my birthday. Voy a tener una fiesta para mi cumpleaños. Probablemente está implícita la información. ¿Por qué? Porque yo sí sé qué fecha específica es mi cumpleaños. ¿okay? Entonces sí da una información bien específica. My brother is staying home tonight. We know that the action is going to happen in a near future. Next week, expresamos cuándo va a suceder. Look, this evening, usa una expresión de tiempo. Tomorrow, next week, tomorrow, next Monday, this weekend. Okay? Entonces, esa también es una peculiaridad del de presente continuo para futuro. Me da expresiones de tiempo específicas de cuándo va a suceder el evento. Right, questions about this. Vaya, pausemos un ratito y los escucho. Let me listen to you. Questions.
Solo una. Hay preguntas. No question. No questions. Are you sure? Es por eso que no hacen preguntas porque no hay o porque no quieren o porque no se entendió nada. Is it clear? No, es clear. Entendemos. Really? Se entiende. Wow. Se entiende bastante. That's all right. Tratamos de hacerlo lo más claro posible. There we go. Okay. Let me stop sharing then. Envío esta diapositiva ahorita. Here we go. Where is it? It's right here. All right. Vamos a la práctica entonces, aunque ya faltan 15 minutos. Yeah, but we still have time. Let's go. All right, there you have the picture with the explanation, with the formulas on how you're going to use the present continuous. La última práctica del de día. Si gustan, tomemos la del de libro porque son más cortas las prácticas. Let's look what we have here. You are going to work with your classmates with this exercise. Acá, si se fijan, nos da la misma información. How are you going to write affirmative statements? ¿Cómo van a escribir? este caso, oraciones. Ah, miren, acá interesante. Le llaman el verbo principal de main verb. Y no le ponen ING, sino el gerundio. ¿Qué es el gerundio entonces? What is the gerund? Uh -huh. Es cuando un verbo en su forma base ya incluye el ING. A eso se le llama un gerundio. ¿Y qué es un infinitivo entonces? Tienen dos tipos de verbos. Two type of verbs. Los infinitivos. Infinitive son aquellos que incluyen el to. Por ejemplo, to, to speak. Y tienen los verbos en gerundio, gerund form, cuando ya van redactados con el ing, speaking. Speaking. All right. Entonces a eso se refiere en la fórmula. El verbo principal. O el gerundio, que ya es el ING. ¿Ok? There we go. Clase, su meta para la última actividad es esta. You're going to unscramble. Do you I know the meaning of this one? Go ahead, please. Eh, entonces, para aplicar el ING, sería la misma regla de aplicar E, eh, I, E, S y S. Mm, not really. Ese es el simple present form. Por eso, o sea, me refiero para poner el IEDG, por ejemplo, en study. Sería cambiar la... Eh, o llevaría la Y siempre al final y luego ING. Mm, exactly. In this case, the verb is not going to change. Study. Study. Right? Ah, oh, ok. But Siempre let se, me... se dejaría entonces. Yes, let me see if we have exceptions. Buena pregunta. ¿Será que hay excepciones? Jerun exceptions. Probably we have, you know, exceptions. <coughs> excepciones para el gerundio. Only gerunds are used after prepositions with one exception. No, este es el uso, tal vez del spelling. Exceptions. Not really. Que yo recuerde, no tenemos excepciones. Right? The ING form. Infinitive gerund. Not really. Pero si no, déjenme verdad. Déjenme chequear esa información y se las presento mañana, ¿ok? Si hay excepciones o no en las reglas del ING. There we go, by a classic. Look, what you need to find out in this case is the way in which you are going to express these ideas in the affirmative form. But what do you need to do? Just follow 
de fórmula. Sigan la fórmula y redacten ahorita. No hay nada más que hacer, ni responderlas, ni agregar nada más, sino solo create. You're going to create, create sentences. By doing what? On scrambling. On scrambling. Putting words in the correct place. Okay. En otras palabras, ordenar las, las Orden, palabras. Exactly. On scramble, desenredar. Poner en orden. Put it in the correct place. This is page number. What page is it? Let me see. Sorry, página 30. ¿Tienen el manual a la mano o les envío esto? Do you want me to send this information to WhatsApp right now? Yeah, right. Just WhatsApp, right away. Please. So let me send this picture to WhatsApp right now. This is mostly speaking practice. Vámonos con speaking right now. I'm going to create bigger groups for this activity. Here we go. Okay, aquí vamos. Let's make this activity again. Go quas. Si no se pueden unir, quédense acá. Tienen seis, cinco minutos, creería yo que es suficiente. I think so. If not, you will have up to ten minutes to complete that activity and then we come back. Go please. Speak in practice. Excellent. Go with your classmates. Excellent job.
All right, time is about to finish. Ya se acaba el tiempo para el ejercicio, right? If you couldn't access one of the rooms, you needed to practice right here. Vaya, ahí está. Time is over. Vamos a regresar a sus compañeros al grupo. Here we go. All right, this was a very short practice. Okay, hasta donde avanzaron? Could you finish this activity? Or not really? Finish. Finish, finish. really? Wow. I just gave you three minutes. Vieron el reloj que les estaba marcando el tiempo, did you? Yes. Sí, hoy creo que puse un poquito más de presión. No fui tan flexible con el tiempo porque ya casi acaba. Puse tres minutos. I was giving you three minutes. All right, let me see what we have. Vamos con el speaking practice. Eh, si nos alcanza para completar. Number one, it's done for you. What do you think about number two? Tell me about number two. I'm going to be typing. Tell me about Mark. ¿Qué pasa con Mark? Mark is getting the letters the next week. Let me make it a little bit bigger. Okay. Is it Mark? No, no, teníamos yes. duda en esa como the next week si empieza con mayúscula. Ah, Igual que really. Mark. En este caso, porque es la primera. Eh... No, porque si las otras no empieza con mayúscula. Sí, es que depende del orden que ustedes quieren darle. Recuerden que las time expressions se pueden ubicar al inicio y al final. Por eso les digo. Depende de donde ustedes quieran ubicarla. But in this case, nos indica que es al inicio, ¿ok? In this case, we have the next week. ¿Qué pasa con la siguiente semana? The next week. Mark. Mark. All right, the next week. Mark. ¿Qué pasa con Mark? What is he going to do? He's sending the letter. Send. Send. The letters. Letters like this one, right? That's all right. The next week, Mark is sending the letters. Next one, siguiente. Jane. Jane is, is working on the report. That's all right. First, we're going to have tonight. Is. Hmm? Working. Working. Here we go. Tonight. On the report. Reports. Y podría ser también tonight, tonight on the report, teacher. Uh, no, most of the time, como les explicaba, la time expression va al inicio o exactamente al final. ¿Sí? No en medio. Ok. In this case, ya quedamos ahí. Jane is working claro. on the report tonight. <coughs> si no tiene otro sentido o pierde la esencia la, la idea uh -huh. number four what do you think about number four in Walter Walter is entonces la cuatro sería Walter is sending the checks today ok take a look at something interesting vean algo que algo interesante el verbo checks tiene el punto agregado ¿verdad? Brian, ¿no viste este uh -huh. video? Que baila el pero quiero ver baile. esto y... ajá, porque igual a mí la, la tres me quedaba Walter is singing okay, today the check que el Recuerdo. verbo es singing oh, in this case, check yes. se refiere a, a cheques, está firmando cheques yeah, so creo que acá esto no lo tomen como 
Sí, solo no debería de llevar punto, porque eso nos tiende a confundir, pero no, no es incluir, no se incluye ese punto en la oración. ¿vale? Díganme, sorpre, Walter, Walter, I guess it's at the beginning of the statement. Walter is... To be, eh? Walter is... Ah, take a look at this verb. Este es el verbo signed. Sign. 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 Firmar. Signing. 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 The checks. The checks. The checks. Ya no van a pagar. Oh. Él está firmando los cheques cuando? Today. Today. Sí, entonces hay probabilidad que pase esta actividad, claro, porque ya está firmando los so, yes. Es muy probable. Tell me about Marina. 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 The presentation in the right, afternoon. Right, Marina, verbo to be. The then we have the verb organizing the presentation. When is she organizing the presentation? In the afternoon. In the afternoon. Presentation in the afternoon. That's it. Marina is organizing the presentation in the afternoon. Number six, the last one. Go ahead, please. Guillermo, Guillermo. Guillermo. Going to the tomorrow. That's tomorrow. Right. Guillermo is going to the bank tomorrow. tomorrow. ¿Sí? Todas son yes. actividades programadas con anticipación. ¿Okay? Time is over. Vaya. ¿Les quedó así el ejercicio? Time is, Time is over. ¿Alguna diferencia que tengan ustedes con el grupo que trabajan? Or do you have the same information? No? Information. No. Not really. ¿Alguna diferencia? Ok, so in this case, as you may see, it's quite easy. You know, eh, sí, creo que vi la importancia de que mañana traigamos cómo convertir el verbo principal a gerundio. Porque sí, sí es cierto que no son muchas las excepciones del spelling, pero sí existen, ¿ok? Entonces vamos a traer ese tema mañana. Cómo pasar un verbo base a gerundio. No solo es agregarle el ing, si sí, es cierto que en su mayoría solo se le agrega ING, pero hay algunas pequeñas reglas para redactar, ¿ok? ¿Qué más le gustaría que veamos mañana? Ya comparamos ahorita, comparamos, vimos un poco para qué sirve entonces el present continuous to express future events. Sí, si no, pues mañana no, solo vamos las a comparar. Las excepciones vendrían mañana y para mañana también está planificado que comparemos el simple present y el present continuous. Vamos a comparar ambas estructuras del presente, el simple y el continuo. ¿Cuáles son las diferencias? All right. All But right. let me see. Excuse me. Yes, yes, uh, Mario. So Solo este, el Mr. hay que terminar en esta semana. Not really. I guess we will be covering some exercises. Vamos a tratar de avanzar en alguna de las section number three, right? Pero si sí, la meta para ayer, que fue nuestro último día de la section two, era hasta el midterm exam, right? Thank you. Yes. Sí, esas notas como ayer finalizó, yo creo que mañana, lo más. Mañana, un plazo considerable como tiempo extra para complementar ya el midterm exam, ¿ok? Así que sí, si no lo han completado aún, tómense mañana para que en la noche ya esté completo y, y ese seguimiento, pues, quede ya... Eh, finalizado y que no nos tengan que andar insistiendo en esa actividad. Clase. Thank you so much for coming tonight. We did it. Class number. ¿Qué clase? Ya ni me acuerdo qué clase éramos ya. 
but this is one of the classes that we have for this course and I really hope you to to have a good night, right? Espero que estemos aprendiendo un poco y que de cada sesión nos llevemos un poquito de conocimiento del English, right? Tengamos una buena noche y nos vemos mañana, okay? We are going to continue tomorrow. Bye, guys. Bye, bye. Díganse adiós, señora chica. Bye, guys. Good night. Bye. Bye. See you tomorrow. Yes, yeah, see you tomorrow.